Hallo, wir sind am neuen Jahr 2021. Hoffentlich geht es besser als letztes Jahr. Für was ich dieses Video machen will, ich wollte euch einfach updaten, darüber was für Stecker das ich bestellt habe, welche Stecker schon angekommen sind. Und äh, ja, einfach mal ein allgemeines Update. Ihr muss nur Downpipe werden fertig schießen. Dann habe ich auch mein Wasserkühler gekriegt, schon geholt von einem Passat von der Wanderistisch I, von einem 1,8 G60. Da gibt es verschiedene Breiten und Heichten. Das ist schon für meinen spezifischen Fall, wo ich genau am Anfang zwischen den äh, Aufgängen vom Ladluftkühler gemäß, schon ein Teich gemäß, die man zur Verfügung steht, und natürlich auch deckt zur Drosselklappe hin, nicht dass es schon nur ein Kühler hat, den zu decken. Äh, für den Auto gehen es manchmal mehr wie zwei Kühleren und dann halt noch so ein, den hat 630 mm auf 320 mm heisch auf 34 mm dick. Das ist schon ein normaler Kühlerkauf äh, auf Autodock, wo ich kein Rennsport, Aluminium, mehr ist das einfach Standard Kühler. Dann, ah ja, wichtig, ich hatte zwar schon in einem anderen Video gesagt, aber bei dem dritten Kühler sind Dorfgang auf der Vorderseite und schon noch carrément ein Platz, die viel gesehen hast, für den Temperaturschalter vom Golf 2 anzubauen. Wir haben schon das nächste Problem, und zwar mein Aluminiumsrohr, das ist genau an der Face. Ich habe gesagt, ich habe das Problem mit äh, Intercool. Das ist hier. Die Highleitung die muss vor allem mit dem äh, Motor verbunden gehen, nämlich auf den dritten Rohr. An den Heuten hat man ja viel noch gebaut, das ist auch mit einem 90 Grad Winkel, und da geht ein halb Drosselkühl. Äh, ja, Aber wie ich eben hier gesagt habe, sind die Leute genau auf einer Heist. Ich meine, für dritt ich nehme schon drei Minuten. Ich habe mit dem Tax gerade am Video gesucht, dass mein Mikro sich angefangen hat zu verabschieden. Darauf sind wir schon mal eine neue Kamera gekauft am Mikro. Um, es schadet, wo ich das Video nein abgeholt habe, weil das schön war. Und ich vergesse, die Kabel dran zu stechen. Und wo ich die Kabel bis dran gestochen habe, habe ich die Video nicht mehr abgeholt. Das ist dann die dritte Kehr. Und da habe ich gemerkt, dass diese Kabel am Anfang der Messe täten ist. So, man habe ich schon im Video dreimal abgeholt. Und ich kann es nicht weisen, weil der Ton hat einfach alles scheiß. Am Anfang und ich habe im Video gesagt, dass ich ein Problem habe für meinen Kühler und meinen Ladluftkühler gleichzeitig mal nicht zu verbannen. Und dass ich aber eine Lösung von tun. Die Bilder weiß ich auch noch, dass ich dann noch nicht hören mit meiner Musik. Dann habe ich mal endlich meinen Sportluftfilter bestellt. Ich habe mich dafür entschieden, den Sparko 300 HP zu holen. Das ist ein Ersatzgelöt für bis zu 300 Pferd. Das ist ein Zonen Luftfilter, also ein Carbon Luftfilter Box mit einem Double Konus äh, an einem Schlauch für Befrischluft und zu sauren. Dann hat John eine coole Story und zwar hatte ich mein Update vom letzten Video auf dem Golf 2 Forum gepostet und du hast den äh, Gustav, also auf mich durchkommen, äh, ich kenne den nicht mehr, so wie ich der gute Mann bin, äh, den also auf mich durchkommen, aber ich dann eine Lesung hat für meine Benzinspumpe. Oh, ich habe schon mal darüber nicht weiter froh gestaltet, weil ich mich auf jeden Fall informiert habe und ich habe gesagt, dass wenn ich die internen Pumpe am Tank habe und auch die externen Pumpe in dem Auto mit dem kleinen Catch-Tank, dass ich dann nicht meine Benzinspumpe müsste upgraden. Ich habe nicht mehr aber das rekommendiert, nicht mehr dafür einen Preis gemacht und für diesen Preis, und ich meine, wenn ich dumme da Probleme aus dem Weg dass er vielleicht zu mager läuft, sonst ich mal für was nicht direkt viel gesehen, dann hast du halt wenigstens die Fehlerquelle aus der Welt geschafft. Ich bin gespannt, bleibt spannend und äh, wie gesagt, äh, dann bis gespannt.
So, dann sind wir nach und nach hier noch. Wie ihr gesehen habt, aus dem Motorrad raus. Der Grund dafür ist am Anfang ganz einfach, weil es mehr einfach ist, den Kabelbaum äh, dann anzubauen, so durch das kleine Loch. Dann habe ich noch verschiedene Sachen, verschiedene Finitionen, die ich noch müssen machen müssen. Äh, Hier alle guten, die die Löcher zu machen. Also zu machen, du nicht mal so der Gummistoppkaffee da drauf. Das geht viel mehr einfach, wenn der Motor raus ist. Dann baue ich mir hier noch eine anständige Halterung für den Servomittelbehälter. Ich komme noch viel besser so drin, für alle guten Kabel rum schön proper zu wickeln. Ähm, genau, und dann war ja noch die Problematik hier mit dem Aufgang. Wo ich wirklich dankbar bin, dass jemand das in das Video gepostet hat. Die hat nämlich schon gesagt, dass den heute fit, also nicht den heute, mit den anderen drunter, wo es da Servopumpel rauskommt, da gibt es einen Dreckanstoß von bis zu 150 Bar. Und die normalen Dashverbinderen, also die heute Verbinderen, die wären eben nicht dafür ausgelöst. Da gibt es spezieller, den Namen davon weiß ich gerade nicht. Ich blende den Stellen einfach hier an. Und dann fangen die Bannen an mit Hallhüls. Und heute gesagt, der Verschluss ein bisschen anders aus. Da muss man halt den heute, also der Schlauch ist zwar wohl die selbe Stimme, der Verschluss hält, da muss man viel mehr heisch Dreck aus. Dann profitieren wir auch davon für alle guten Schrauben, die Sobald nicht mehr hoffentlich losgemacht gehen, für den kann man den Koffer fährt, äh, in einer neuen Anzahl schrauben. So, da sind wir ein gutes Stück weitergekommen. Und zwar habe ich den neuen Kabelbaum angezogen. Das steht heute Loch. Hier ist die Dichtung zwar noch nicht fest, aber das machen wir noch schön. Hier ist also der neue Teil vom Kabelbaum. Und die Bannen habe ich noch schon an der Sicherungskost befestigt. Ich habe noch äh, übrigens die ausgebaut. So, weil sie kommen nicht einfach viel mehr einfach hier rum. Dann haben wir hier die ganze Kabelsalat. Alle, alle guten Stecker die sind hier auf der richtigen Platz. Ich habe für die Spannung vom von bestehenden Kabelbaum äh, waschzuholen. Alle Stecker von der Sicherungskost losgemacht und die Stecker und alle guten Einzelnecker gemacht. Wie ich heute gesagt habe, der die, die, die Schaumstoff, der das bekommt, dass den sich ablöst, die Leute lösen am ganzen Fußraum rundherum und die war auch am Anfang Bannen an den verschiedenen Pinnen, also die Tische, verschiedene Pinnen waren dran. Ich habe alles proper gemacht, dass es äh, genau richtig angebaut ist. 